Innal hamdalillah Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yawmil qiyamah amma ba'd Faqad qala ta'ala fi kitabihi al-kareem Inna al-lazina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu Fala khawfun alayhim wala hum yahzanun Hadirin dimulakan Allah Subhanahu taala. Ada satu surat dalam Al-Qur'an yang sudah menjadi kebiasaan para sahabat. Setiap mereka berjumpa dengan temannya, mereka tidak akan berpisah sebelum membaca surat ini. Yaitu surat Al-Asr. Karena begitu pentingnya surat Al-Asr ini Untuk diingat-ingat, untuk direnungi Sehingga para sahabat itu punya kebiasaan Setiap berjumpa dengan temannya sebelum berpisah Maka membaca surat Al-Asr Wal-Asr innal insana lafi husr Wal-Asr demi masa Maksudnya demi masa ini supaya kita ini berpikir, merenung sejenak mengenai masa. Merenungi masa yang lalu, 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Kita renungi masa yang lalu. Kalau kita merenungi masa yang lalu, maka di antara hasilnya adalah kita ini akan ingat bahwa kita ini dulu tidak ada. Kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 100 tahun yang lalu kita tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini mengingati masa yang lalu, maka kita ini akan merasa bahwa Saya ini ciptaan Allah. Saya ini hamba Allah. Saya ini miliknya Allah. Kalau kita mengikuti, kalau kita mengingati masa yang akan datang, maka apa yang tampak masa yang akan datang itu? Kita akan mati sebentar lagi sebenarnya. Semua kita akan mati Kalau orang mengingu, mengingati masa yang akan datang Memikirkan masa yang akan datang Maka akan keluar dari hatinya kebanggaan kepada dunia Ngaruh mati ya lah. Apa yang akan yang dibanggakan dunia itu apa? Kekayaan, teknologi, jabatan Semua yang ada di dunia ini Kalau kita ini mikir akan mati Nilainya itu jadi nol putul semuanya kan? Nol putul betul-betul Apa saja Ini fulan-fulan negara sana, negara sana Sangat maju Teknologinya sangat canggih Betul Memang betul-betul hebat Seumpama bisa menyelamatkan mereka dari kematian Tapi apapun teknologi yang dibuat manusia Tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari kematian Walaupun bisa naik ke bulan 
juga akan turun ke kuburnya masing-masing jadi kalau kita ini mengingati masa yang akan datang maka teringat kematian dan kematian ini bukanlah akhir dari kehidupan manusia ada berita dari pencipta manusia bahwa setelah kematian ini akan ada kehidupan yang kekal abadi tidak akan selesai ceritanya seorang manusia sebelum fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir sebagian manusia ke surga sebagian manusia akan neraka karena Allah itu maha adil malaikan. Allah itu maha adil di dunia ini masih banyak orang baik tapi dianggap buruk orang buruk dianggap baik maling dianggap pahlawan pahlawan dianggap maling maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil tidak akan membiarkan keadaan itu begini saja Allah punya hari namanya hari pengadilan hakimnya Allah sendiri saksinya para malaikat untuk mengadili manusia ini seadil-adilnya ini kalau kita ini mengingati masa yang akan datang ini jadinya kayak begini pikiran kita tidak terkesan dengan suasana-suasana sekarang kalaupun seluruh dunia mengatakan kita ini orang baik tapi kalau kita ini menurut Allah tidak baik oh akan datang satu masa kita akan menyesal kalaupun seluruh dunia ini mengatakan kita ini orang buruk tetapi kalau kita ini memang baik menurut Allah akan datang satu masa kita dimuliakan ini diantara faedahnya mengingati masa lalu mengingati masa yang akan datang mengingati masa yang lalu semulaikan Allah Ta'ala mengingatkan kita kepada sejarah sejarah para nabi, sejarah para rasul, sejarah para raja-raja sehingga kita ini akhirnya mengambil kesimpulan betul-betul dunia ini tidak ada yang kekal dulu ada kerajaan yang namanya kerajaan Romawi ribuan tahun berdiri akhirnya juga runtuh dulu ada kerajaan namanya kerajaan Persi runtuh dulu ada kerajaan namanya kerajaan Uni Soviet beberapa puluh tahun yang lalu dia menganggap negara paling kuat di dunia tahu-tahu runtuh dulu ada kerajaan yang namanya Mojo Pahit dengan patihnya Gajah Modo dikatakan ini negara besar tetapi dimakan oleh makhluk Allah yang namanya masa habis tidak tersisa mojonya habis pahitnya habis enggak ada apa-apanya begitulah nasibnya di dunia ini semua makhluk enggak akan ada yang bisa bertahan lama karena memang dunia ini diciptakan oleh Allah untuk bukan untuk berlama-lama. Sekarang semua orang takut dengan Amerika. Amerika ini super power. Enggak usah dibom, ya. biarin aja biar dimakan yang namanya masa. Nanti tahu-tahu ditulis dalam sejarah dulu ada negara namanya Amerika. Super power, tapi sekarang sudah tidak ada. Ya. Seperti mojo pahit begitu itu nggak ada, tahu-tahu. Namunaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah dunia ini. Orang kalau memikirkan masa lalu, memikirkan masa yang akan datang, 
Dia tidak akan terkesan Dia tidak akan terpengaruh dengan dunia ini Tetapi yang dia pikirkan adalah Yang setelah dunia ini Kehidupan yang kekal abadi yang selama-lamanya Hadirin muliakan Allah Subhanahu ta'ala Kalau kita memikirkan masa yang lalu Maka kita ingat Amalan-amalan kebaikan kita Apakah sudah diampuni oleh Allah Apakah sudah diterima oleh Allah Amalan-amalan keburukan kita Apakah sudah diampuni oleh Allah Sehingga kita ini istighfar Menangis kepada Allah Kalau kita mengingati masa yang akan datang Mulaikan Allah Ta'ala Maka kita ini ingat apakah kita ini bisa mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam atau tidak. Maka tiap saat doa, Ya Allah berikanlah kepada aku khusnal khotimah. Mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Nah mulai kan Allah salah. Jadi memikirkan masa lalu yang masa yang akan datang ini penting sekali dipikirkan. Ini banyak manfaatnya ini semuanya. Orang itu terkesan dengan keadaan-keadaan tergiur dengan keadaan-keadaan karena dia ini lupa masa lalu, lupa masa yang akan datang. Kalau kita ini melihat seorang raja yang kaya, gagah perkasa, dihormati seluruh manusia, maka kita akan terkesan. Tetapi semalakan kalau kita melihat masa yang lalu, masa yang akan datang, nah, tidak terkesan. Karena raja ini asalnya apa? Asalnya dari bayi. Bayi dari mana? Dari status air mani. Status air mani dari mana? Dari, ta- dari makanan. Makanan dari mana? Dari tanah. Kalau kita melihat masa yang lalu, maka melihat raja-raja tadi, Teringat Allah Bukan terkesan dengan raja itu. Maha suci Allah Maha agung Allah Tanah kok jadi raja Tanah kok bisa jadi raja Nah mulai kan Allah SWT Kalau kita mengingati masa yang akan datang Maka raja ini akhirnya bagaimana Akhirnya tua Akhirnya mati Jadi tanah lagi Sama saja Akhir daripada seorang raja Dan akhir daripada seorang kere Sama saja Jadi tanah Jasadnya ini Tetapi nilainya ini yang beda kan. Kalau orang itu ada iman Maka ini nilainya beda Walaupun sudah jadi tanah Tapi nanti akan jadi raja di surga Allah Tapi kalau dia tidak ada iman, maka jadi tanah, kemudian jadi intip di neraka Allah. Hmm. Nah, Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah berfirman, "Innal insana lafi husr." Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Semua orang dalam kerugian. Orang kaya dalam kerugian, orang miskin dalam kerugian. Semua manusia dalam kerugian. Karena semua orang akan mati. Orang kaya bagaimanapun kayanya dalam kerugian. Karena sebentar lagi dia akan mati kehilangan seluruh kekayaannya. Raja-raja dalam kerugian. Karena sebentar lagi akan kehilangan kerajaannya. Anak-anak muda yang gagah, perkasa, gotot, ganteng dalam kerugian Karena sebentar lagi dia akan kehilangan kemudaannya Gantengnya hilang dan jadi tua peyok Orang-orang yang cantik pun dalam kerugian Karena sebentar lagi akan kehilangan kecantikannya Semua manusia dalam kerugian Illa amanu kecuali orang yang beriman. 
Orang beriman ini bagaimanapun keadaannya Kaya, miskin, sakit, sehat Jadi raja, jadi rakyat Semua di dalam keberuntungan Karena sebentar lagi akan masuk surga Allah Jadi yang beruntung itu hanyalah orang beriman Seluruh orang yang tidak beriman Rugi semuanya Tambah banyak duitnya Tambah banyak ruginya Kalau dia punya duit satu miliar Maka mati kehilangan satu miliar Kalau uangnya dua miliar Tambah ruginya tambah banyak Berarti akan kehilangan dua miliar dia Kalau enggak punya apa-apa Tidak kehilangan apa-apa Jadi ini manusia ini aneh Kerugiannya dalam keberuntungannya Keberuntungannya dalam kerugiannya Istilahnya orang tua dulu Dunia itu seperti kancing baju Nek dilebok nih malah metu Ketoknya melebu tapi malah metu Ketoknya untung tambah rugi Inilah dunia sebenarnya Namulaikan Allah subhanahu wa ta'ala Ini betul-betul namulaikan ini kita renungi ini. Orang yang mendapatkan dunia ini tambah banyak dunianya tambah banyak ruginya Illalladzina amanu kecuali orang-orang beriman Inilah orang yang beruntung Apakah orang beriman tidak kehilangan dunia? Kehilangan juga, tapi dapat ganti, yaitu surga. Apa orang beriman tidak akan kehilangan kehidupannya di dunia ini? Iya, kehilangan kehidupannya di dunia diganti dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Illalladzina amanu Orang beriman inilah yang beruntung, betul-betul beruntung. Tapi pakai syarat wa amilus solehat. Setelah iman amalnya soleh. Kalau iman tapi amalnya tidak soleh juga masih rugi lagi. Ada enam rukun iman. Maka kita ini harus usaha bagaimana amal kita ini sesuai dengan iman kita. Itulah namanya amal soleh Amal yang sesuai Sesuai dengan imannya Setelah kita ini punya keyakinan Bahwa kita ini hamba Allah La ilaha illallah Maka kita sesuaikan Kehidupan kita Dengan iman kita Yaitu senantiasa siang dan malam Mengingati Allah Mengagungkan Allah Tunduk kepada Allah Berdoa kepada Allah Malu kepada Allah Takut kepada Allah Cinta kepada Allah nah, Ini namanya iman Kemudian amal soleh Amalnya sesuai Kalau sudah iman kepada Allah Bahwa Allah itu yang menciptakan kita Allah yang menciptakan penglihatan Tentu maha melihat Allah yang menciptakan pendengaran Tentu maha mendengar Kok kemudian kita ini tidak merasa didengar oleh Allah Tidak merasa dilihat oleh Allah Amalan kita seenaknya sendiri Nah ini namanya Amalannya tidak sesuai dengan imannya Setelah kita kita ini iman kepada Rasulullah SAW Bahwa Rasulullah adalah utusan Allah Semulia-mulianya makhluk Dialah makhluk Allah yang diutus untuk menjemput kita menuju ridha Allah Menuntun kita menuju surga Allah Semulia mulainya makhluk pimpinan para nabi para rasul Yang mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Bama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha Semua ucapannya dari bimbingan Allah Kalau kita sudah punya keyakinan demikian Maka siang dan malam kita sesuaikan kehidupan kita Dengan kehidupan Rasulullah SAW ya Kita mencintai Rasulullah SAW Mencintai sunnah-sunnahnya 
mencintai umatnya, mencintai perjuangannya, mencintai segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Nah, apa saja kalau ada kaitan dengan Rasulullah, maka dicintai. Bahasa Rasulullah lebih dicintai dari bahasa dia sendiri. Kebiasaan Rasulullah lebih dicintai daripada kebiasaan dia sendiri. Ada orang itu semulai kan Allah Ta'ala mengatakan, saya ini ya Islam, tapi saya ini kan orang Jawa. Bukan kamu, bukan orang Jawa kamu itu. Saya ini orang Jawa, maka ya saya pertahankan kejawen saya. Hmm. Eh, ojungunukui, klerui. Ya. Saya ini Islam, saya ini hamba Allah, saya ini umat Rasulullah, saya ini anak cucunya Nabi Adam, tinggalnya di Jawa. Ya. Jadi hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasulullah ini harus dilebihkan melebihi daripada segala hubungan. La yu'minu ahadukum hatta yakun Allah wa Rasuluh ahabba ilahi mimma siwahuma. Belum termasuk iman yang sempurna selagi orang belum mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apa saja. Melebihi apa saja Baru sempurna imannya Kalau tidak begitu ya imannya ini belum sempurna Maka kehidupan Rasulullah itulah kehidupan yang Paling kita cintai Karena ini kehidupannya Utusan Allah Kehidupannya Kekasih Allah Kehidupannya pimpinannya para nabi. Kehidupannya orang yang dibimbing langsung oleh Allah. Namulaikan Allah SWT. Kemudian kita ini ada iman kepada kitabullah. Ini satu-satunya kitab di dunia ini yang dari langit. Ini tinggal satu saja itu Al-Quran. Kitab yang masih asli 100% Maka kalau kita ini punya keyakinan kepada kitabullah Mesti kita sesuaikan kehidupan kita dengan kitabullah Senang baca Quran Belajar isinya Quran Pasti kita tanamkan dalam hati ilmu yang besar Adalah ilmu yang bersumber dari Quran Ilmu-ilmu yang bersumber dari otak manusia Yang otak manusia ini cuma satu liter saja Itu ilmu kecil Kalau ilmu yang bersumber dari pencipta otak Yaitu Al-Quran Itulah ilmu besar Maka jangan sampai kita ini nggak mau belajar agama Saya ini bukan jurusan agama kok pak Saya jurusan IPA, hmm. maka saya tidak belajar agama. Loh, gak. Semua orang itu harus belajar agama. Hmm. Semua orang itu harus belajar agama untuk supaya tahu bagaimana aturannya jadi hamba Allah. Bagaimana sopan santunnya hidup di bumi Allah. Bagaimana persiapan akhirat. Jadi enggak ada orang itu yang boleh saya ini bukan jurusan agama saya ini, Pak. Saya ini jurusan IPS, bukan jurusan agama. Semua orang itu harus belajar agama karena semua orang adalah hamba Allah. Semua orang akan ke akhirat. Namulaikan Allah Subhanahu wa taala. 
kita harus punya keyakinan yang benar mengenai adanya para malaikat di kanan kiri kita ini depan kita, belakang kita dan kemudian kita sesuaikan kehidupan kita dengan itu sekitar kita ini banyak malaikat-malaikat, makhluk-makhluk yang suci dengan macam-macam tugas yang diantara tugasnya adalah mencatat amal-amal kita maka mesti kita ini hidup itu hati-hati ya. kalau orang itu ngomong dicatat mau dilaporkan kepada seorang raja bagaimana dia mesti ngomongnya hati-hati ya. kalau kita ini dalam kehidupan ini ada intel dari polres ya. yang ngawasi kita ini umpamanya Maka kita ini tidak bisa ngomong seenaknya. Wah nanti dilaporkan saya bisa masuk penjara ini nanti. Ya. Tapi kita ini hati-hati. Nah kita ini ada intel dari langit. Ya. Yaitu para malaikat. Ya. Kita ngomong hati-hati. Berbuat hati-hati. Kalau tidak sewadat malaikat dibawa ke mahkamah nanti di padang mahsyar. Mayal fidhu min qawlin. Illa ladaihi raqibun atid Semua ucapan kita dicatat Sampai yang sekecil-kecilnya Malihadal kitab La yuhadiru sahirata wala kabiratan illa ahsaha Wa wajadu ma'amilu hadira Yang kecil, yang besar semua tercatat semua Mulai kan orang mau buat maksiat diintip oleh anak kecil malu, ya enggak? Malu enggak jadi buat maksiat kecuali orang yang otaknya sudah kena narkoba itu ya. rusak ini jadinya. Kalau otak sudah kena narkoba rusak, enggak punya malu. Nah, mulai kan Allah Subhanahu Taala maka diintip anak kecil malu. Lah kita ini loh diintip oleh malaikat 24 jam, bagaimana? Sekarang terus terang Ini kanan kiri kita ini ada malaikat Kemudian mencadat Ini fulan, fulan, fulan Dengarkan bayan dengan ngantuk umumnya. Kamu senang dicadat begitu kira-kira Oh Masya Allah ya. Kita akan malu sama malaikat ya, Akan malu Jadi malaikat Nota Allah kita ini harus Merenung kanan kiri kita penuh malaikat Kita enggak bisa melihat, tapi Rasulullah melihat. Dan dulu para sahabat ketika hatinya itu sudah jernih, betul. Matanya enggak pernah maksiat. Mereka ini bisa melihat malaikat, para sahabat itu mereka. Iya, mereka. Jadi malaikat itu, itu ketingkatan-tingkatan rohaninya itu sampai bisa melihat sahab, melihat malaikat. Mereka. Subhanallah. Ya. Orang-orang yang suci, orang-orang yang betul-betul bersih hatinya, hatinya selalu zikir, ya. matanya nggak pernah maksiat, itu kadang-kadang oleh Allah ditampakkan malaikat kepada mereka. Bukan hanya para sahabat saja. Tapi kita ini yang matanya kotor, ya. banyak maksiat, telinganya banyak dengar musik, ya. hatinya itu lale, ya. ngantuan ya. nah, akhirnya melihat setan bukan melihat malaikat ya. <tuh> nah oleh kan Allah SWT jadi kita ini perlu hidup itu direnungi dirasakan begini nih jangan didengarkan dok dirasakan ya. saya duduk tadi itu mulai maghrib sampai sekarang ucapan apa yang ditulis malaikatnya sekarang ini masih nulis juga malaikat kira-kira nulis apa ini malaikat ini sehingga kita ini menjadi orang yang lurus malaikat. kemudian malaikat Allah Ta'ala kita tanamkan dalam hati keyakinan kepada negeri akhirat dan kemudian kita sesuaikan kehidupan kita ini Kalau orang itu ada yakin pada negeri akhirat, 
akhirnya siang dan malam <tuh> berpikir untuk membangun akhiratnya tidak rakus dengan dunia dunia ini tak cukupnya saja gak sake-ake karena dunia ini memulaikan hanyalah untuk berbekalan menuju akhirat nah bekal itu yang bagus yang secukupnya saja jangan terlalu banyak kita ini mau ke Surabaya bekal nasi bungkus dua bungkus sudah cukup mau ke Surabaya bekalnya nasi bungkus satu truk ya. malah ngerepotin ya. mau ke Jakarta berapa bekal? 500 ribu cukup tapi orang mau ke Jakarta ingin bekalnya 5 miliar akhirnya ngundang pencuri, ngundang perampok di tengah jalan jadinya gie buki dia di tengah jalan ya. gak terlalu banyak bawa uang ya. tapi kalau bawa orang 500 ribu ya insya Allah selamat ya. dan nanti kalau terlalu banyak bawa uang nggak bisa tidur di jalan itu <tuh> karena takut uangnya disuruh orang disinwalaikan Allah Ta'ala dunia ini adalah hanya perjalanan menuju akhirat maka bekalnya secukupnya saja nggak usah banyak-banyak ini kalau orang berpikir maka Nabi itu berdoa Allah maj'al rizqa ali muhammadin kuda ya Allah jadikan rizki keluarga Muhammad makanan secukupnya saja was'alu rizqa yaumin biyaumin Nabi itu suka rizki itu datang itu tiap hari begitu aja nggak usah ada yang nyimpen-nyimpen nah. ini Nabi paling suka dengan rizki yang yauman biyaumin nah. ini orang yang paling cerdas di dunia itulah Rasulullah SAW gak usah nyimpen banyak-banyak nah. pokoknya tiap hari itu makan ada sudah bagus memulihkan Allah subhanahu wa ta'ala kita tanamkan keyakinan kepada takdir bahwa segala sesuatu yang akan terjadi sudah ditentukan oleh Allah sehingga kita ini nggak usah pusing memikirkan masa yang akan datang yang penting kita pikirkan bagaimana sekarang ini kita taat kepada Allah memulihkan Allah ta'ala inilah namanya iman dan amal soleh keyakinannya lurus kemudian amalnya disesuaikan dengan keyakinannya itu tetapi semulaikan orang yang sudah iman dan amal soleh ini pun masih dalam kerugian kecuali kalau disempurkan dengan watawaso bilhaq saling pesan memesan saling mengajak untuk menjalankan yang hak jadi sudah iman amal soleh masih rugi juga Kalau kita ini tidak mau dakwah, ya. lo kenapa pak Ong sudah bagus, imannya lurus, amalnya lurus, kok masih rugi? Iya, kalau nggak dakwah masih rugi. Karena apa? Karena kalau kita nggak dakwah, maksiat-maksiat, kerusakan-kerusakan yang ada di sekitar kita ini, kita ikut dapat dosanya, sehingga kita ini dapat dosa gratis. nggak ya. ngamalkan tapi dapat dosanya jadi dosa itu bukan harus dengan berbuat dosa kita melihat dosa tapi nggak cawe-cawe nggak ikut usaha untuk meluruskan kita dapat dosa juga ya. seperti kalau kita ini melihat maling atau melihat perampok mereka di depan mata kita tapi kita ini nggak mau usaha Bagaimana supaya perampokan itu bisa berhenti? Kita malah duduk, tersenyum-senyum, minum kopi, ngerokok, melihat perampok. Ya. Maka nanti kalau polisi datang, kita ikut ditangkap. Mesti ikut ditangkap. Ini mesti konsone. Ya. Nek gak konsone gak mungkin. Ya. Loh saya bukan temannya pak, saya tidak kenal apa-apa. Kenapa kamu gak mau laporan? Hmm. Ini kamu ini juga... bagian daripada sebab terjadinya kejahatan ini 
Kenapa kamu tidak usaha apa-apa? Nah. Ini semuaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau amar usaha mungkar, kita akan dapat resiko juga di depan Allah. Jangan kita ini salah paham dengan slogan-slogan orang-orang tidak beriman. Ini zaman demokrasi, zaman kebebasan. Ya, ya kebebasan apa dia terus kebebasan maling begitu. Ya, kebebasan dua buat kedurhakaan. Kebebasan bikin kerusakan begitu. Ya, ini kebebasannya orang gila ini. Malaikan. Nah mulai kan tidak bisa mereka. Jangan kita membiarkan orang itu di dalam keburukan. Kita mesti usaha sekemampuan kita. Dengan doa kita, dengan dakwah kita, dengan akhlak kita, dengan pendekatan kita. Apa yang kita mampu, kita harus usaha amara uruf nahi anil mungkar. Kalau tidak, kita dapat dosanya juga. Maka Imam Ghazali dalam kitab Ihya, beliau mengatakan malaikat ini tahun 500 Zaman masih banyak Orang itu masih banyak orang soleh zaman itu Tapi Imam Ghazali mengatakan zaman ini Kita duduk di rumah itu dosa katanya. Karena saking banyaknya orang tidak kenal agama Dan tidak ada yang mengingatkan mereka Maka hari ini kita ini Duduk di rumah itu sudah dosa Ini Imam Ghazali tahun 500 hijrah 900 tahun yang lalu Subhanallah. Nah, kalau Imam Ghazali melihat keadaan sekarang kayak apa jadinya Jadi kita ini semulaikan setelah iman amal soleh ini kita ini punya kewajiban untuk mikir orang lain, mikir umat. Minimalnya itu ada keprihatinan, kerisauan. Minimal minimalnya. Ada doa, ada tangisan. Minimal minimalnya. Kalau tidak, bang kita ini ikut bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab. Nah, mulai kan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita ini tidak amar aruf nahi mungkar, maka kita ini dinilai di sisi Allah sebagai orang yang kejam, mulai kan. Karena membiarkan teman-temannya, membiarkan manusia berjalan menuju jahanam. Dan orang yang kejam ini akan dimurkai oleh Allah. Nah, Tapi kalau kita ada amar urf nai mungkar, maka kita ini dihitung orang yang sayang kepada manusia. Dan kalau kita orang sayang, disayangi oleh Allah. Maka Syekh Yusuf rahimahullah yang mengarang kitab Hayatul Sahabah itu, beliau mengumpulkan santri-santrinya. Maukah kamu menjadi orang yang disayangi oleh Allah? Maukah kamu jadi orang yang dicintai oleh Allah? Tentu Syekh, oh, mudah, jalannya mudah. Sayangilah umat ini. <gifat> Maka kamu akan disayangi oleh Allah. Kalau kamu disayangi oleh Allah, jadi wali kamu. Ya. Dari hati, betul-betul menyayangi umat. Jangan sampai kita ini membiarkan siapa saja berjalan menuju jahannam. Kita doain, kita dekati. Di kampung kita harus ada pikir. Mulai kampung yang paling timur, kampung paling barat, utara selatan. Jangan sampai ada orang yang terjerumus dalam api jahanam. Di negeri kita, kita pun begitu. Jangan sampai ada orang dimanapun saja yang terjerumus ke dalam api jahanam. Di sekop umat begitu juga bagaimana umat di seluruh alam mereka berjalan menuju ridho Allah. Insya Allah malaikat. Kita tahu semulaikan Allah Ta'ala bahwa memang manusia itu ada yang jatah neraka ada, jatah ke surga ada. Walakad zara'na li jahannama kathiram minal jinni wal ings. Ada orang itu yang memang untuk jatah neraka itu ya ada. Ya. Tapi kita ini bukan urusan kita, itu urusan Allah itu. Ya. Urusan kita ini bagaimana menyayangi umat. Sebagaimana seorang dokter 
pikirannya bagaimana pasiennya itu pada sembuh semua walaupun dia tahu mesti ada yang nggak sembuh itu mesti ada yang mati itu ya mesti ada ceritanya nggak ada rumah sakit terus semua masuk sembuh semua nggak ada ceritanya tetapi namanya seorang dokter ya pikirannya bagaimana sembuh semua kalau dokter pikirannya pokoknya saya itu inginnya itu separuh pasien saya itu mati yang separuh hidup nah, ini bahaya dokter begini ini semuanya kan nah. dokter itu pikirannya bagaimana semua itu sembuh Adapun jadi nggak sembuh itu bukan 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 urusan kita itu takdir Allah nah mulai kan seorang kiai juga begitu pikirnya bagaimana santrinya jadi baik semua Nah, kalau ada santri jadi beling, ya itu urus aku. Ya. Emang sejak dulu ya mesti ada santri beling ya mesti ada. Tapi kalau pikirannya kiai itu saya ingin santri saya separuh soleh separuh beling, nah ini kiai gendeng namanya ini. Begitu juga saya mulai kan kita ini sebagai penerus Rasulullah SAW. Fikir kita bagaimana semua orang jadi baik. Walaupun kita tahu mesti ada juga yang nggak mau baik itu mesti ada. Nabi dakwah siang dan malam sebagian jadi Abu Bakar, sebagian jadi Abu Jahal. Ya. Itu urusan Allah. Tapi Nabi terus juga dakwah siang dan malam. Masih kita ini begitu semula kan. Dan dakwah itu maksud yang terpenting bukanlah supaya orang itu mau. Tapi maksud yang terpenting supaya kita ini bisa sayang kepada umat sehingga kita disayangi oleh Allah itu maksud yang terpenting. Dakwah itu maksud yang terpenting itu bagaimana kita dapat ridho Allah itu maksud yang terpenting. Orang mau orang tidak mau itu nomor dua. Ini maksud yang terpenting dari dakwah supaya kita dapat ridho Allah. Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun Dapat orang cuma sedikit Padahal dakwah beliau ini sudah sempurna Laylau wa nahara, siang dan malam Setiap 12 tahun kurang lebih dapat satu orang Subhanallah ya kan? Tapi Allah tidak marah sama Nabi Nuh Nuh, kamu enggak dapat taksilan bagaimana atau Nuh, Nuh tapi Allah mengatakan salamun ala nuhin fil alamin salamnya Allah untuk Nuh ya. jadi Allah SWT kirim salam untuk Nabi Nuh AS. karena apa? Nabi Nuh sudah menunaikan tugasnya ini da'aw tu qawmi laylau wa nahara siang dan malam sudah dakwah Nanti kita ini begitu semula kan terus dakwah orang mau orang tidak mau kita tetap dapat pahala terus ya. seperti dokter tuh ngobati orang sembuh nggak sembuh ya tetap dapat gaji terus ya. Ya, enak jadi dokter ini mana kan ya, jadi dai juga begitu orang mau orang nggak mau tetap dapat pahala aja terus maka kalau orang tidak mau kita jangan marah Lalu sudah dapat pahala kok marah gimana? Hmm. Hmm. Kalau orang itu ngajak orang nggak mau kok marah. Nah ini tandanya itu dakwahnya nggak cari pahala ini. Hmm. Kalau tak dakwahnya cari pahala, orang mau orang nggak mau ya seneng aja. Wah kesempatan ini dia nggak mau berarti kesempatan besok saya datang ke sini lagi dapat pahala lagi. Hmm. Lah kok nolak lagi? Oh ini berarti pekerjaan diperpanjang ini. Hmm. Pahalanya tambah banyak lagi nih. Hmm. Gimana sih malaikat? Masya Allah. Hmm. Jadi kita ini dakwah untuk dapat ridho Allah saja. Dan orang itu kalau dakwah, dakwah, dakwah hanya semata-mata mencari ridho Allah. Hmm. Kemudian dia diteruskan doa kepada Allah maka doa doanya akan makbul, semalikan. Namun kan sudah iman, amal soleh, dakwah 
masih rugi juga kalau tidak disempurnakan dengan yang satu lagi yaitu sabar harus sabar bagaimana supaya sabar kalau kita ini merasa dunia ini tidak lama ya kita sabar kalau kita merasa dunia ini lama nggak akan sabar kita ini kamu kerja mulai pagi sampai sore saya gaji satu miliar Insya Allah semua siap gitu. tapi kalau ada orang dikasih tahu kamu kerja 100 tahun saya kasih satu miliar nggak akan ada yang bisa tangkap tangan ya satu tahun aku nyambut gaji sama sing kuat gitu. ya begitu juga mulai kan kalau kita ini merasa dunia ini tidak lama maka amal itu jadi sabar Alah, paling 60 tahun 70 tahun 60 tahun 70 tahun itu kalau dihitung mulai lahir lah ini sekarang sudah 50 tahun no. tinggal sedikit lagi ini gitu. Masya Allah dunia 60 tahun 70 tahun eh, iya itu di hitung mulai lahir loh Pak bukan dihitung mulai sekarang hmm. kalau dihitung mulai sekarang sudah tinggal sedikit lagi hmm. kalau dihitung umur kita yang sebenarnya tidak tahu mungkin juga tinggal sebulan lagi mungkin juga tinggal seminggu lagi <laughs> mungkin juga lebih dekat dari itu lagi kita nggak tahu hmm. jadi kalau kita merasa dunia ini sebentar maka amal kebaikan jadi sabar Namulaikan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana untuk kita supaya bisa mendapatkan ini semua semalaikan? Bisa iman, amal soleh, suasana dakwah Masya Allah Sabar Sehingga kita ini tidak menjadi orang rugi Menjadi orang yang beruntung itu caranya itu bagaimana semalaikan? Caranya kalau kita menceburkan diri kita di dalam suasana perjuangan Rasulullah SAW siang malam dakwah hidupkan taklim doa nangis kepada Allah dengan akhlak yang baik maka ta'ala kita akan mendapatkan ini semua ada seorang tua kita itu memberikan nasihat Kemuliaan kita dunia akhirat hanya dalam satu jalan saja, yaitu kalau iman kita lurus, amal kita lurus sudah, nggak ada lain. Kalau iman kita lurus, amal kita lurus dijamin oleh Allah. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Tapi bagaimana supaya iman dan amal kita lurus? Kalau kita lihat sejarah Nabi untuk meluruskan iman, meluruskan amal. itu dimulai dengan kerja dakwah mewujudkan suasana dakwah maka Nabi itu pertama kali yang diusahakan adalah usaha dakwah membuat suasana dakwah di Makkah Al-Mukarramah sendirian beliau Om Fa'angdir beliau berangkat mendatangi setiap orang mendatangi setiap rumah Semua orang dikasih tahu oleh Nabi Ayuhanna sekulu la ilaha illallah tuflihu Hai manusia Hai manusia Katakanlah la ilaha illallah Kamu akan sukses Hambakan diri kamu kepada Allah Kamu akan selamat Kamu ini hamba Allah Tidak ada jalan keselamatan Selain kamu menghambakan diri pada Allah Tiap orang didatangi, tiap lorong didatangi. Ini pertama kali usaha Rasulullah SAW. Dan inilah yang ingin kita usahakan sekarang mereka. Asalnya dunia itu gelap gulita. Tetapi semuanya setelah Rasulullah mulai gerak ini. Dari orang ke orang, dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung. Hai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses. Kelihatannya sederhana sekali kerja Nabi itu. Tapi dengan kerja yang sederhana itu, 
Karena ini kerja perintah Allah Mulai kan hasilnya tidak sederhana Hasilnya muncullah orang-orang yang baik Orang-orang yang terbaik muncul setelah ada kerja itu semuanya. Muncullah wali Allah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Usman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu Itu munculnya orang-orang yang hebat-hebat itu dari mana? Setelah Nabi Dakwah Sebelum Nabi dakwah itu ya Abu Bakar itu cuma pedagang Mekah begitu saja. Sebelum Nabi dakwah itu Sayyidina Umar itu ya hanya ya pemuda jagoan gitu aja. Ya. Tapi setelah Nabi dakwah tahu-tahu Abu Bakar jadi Abu Bakar as Siddiq ya. yang menyebarkan agama kemana-mana. Umar jadi Umar al Faruq. Yang kalau berjalan setan-setan pada lari semuanya. Hmm. Yang hanya cuma jagoan Mekah gitu saja, senengannya gelut, baiknya. Nah, kok jadi Omar Al Faruq yang setan pun ketakutan melihat Omar. Kapan ini terjadi setelah ada dakwahnya Rasulullah SAW? Jadi setelah dakwah itu semulai kan akan muncul orang-orang soleh, muncul orang-orang baik. Itu setelah dakwah. Sebelum ada dakwah, pokoknya enengi wongis sumpak terus. Gelap gulita. Maka nanti kalau kita ini dakwah, mengikuti jejak Rasulullah SAW, maka kita akan melihat pengalaman-pengalaman Seperti pengalamannya Rasulullah SAW Orang maksiat jadi taat Orang kafir jadi iman Orang buruk jadi baik Akan kita lihat terus menerus Hari-hari akan kita lihat Dan ini sudah kita lihat di mana-mana Dengan kerja-kerja dakwah ini Maka banyak orang diperbaiki oleh Allah SWT Di seluruh dunia Bukan di negeri kita saja Tetapi kata para ulama memulakan dakwah ini tidak ada kekuatannya kecuali kalau ada mujahadah. Ya mujahadah itu maksud orang itu harus ada pengorbanan. Pengorbanan. Kalau tan dakwah ini tidak dibarengi dengan pengorbanan, maka tidak ada kekuatannya. Memulakan nawaitullah dan mujahadah ini enggak akan ada kekuatannya. Kalau dibarengi tidak dibarengi dengan inabah, inabah itu nangis kepada Allah Swt. Dan inabah nangis kepada Allah tidak ada kekuatannya. Doa doa tidak akan makbul kecuali kalau orang tuh akhlaknya baik, makanannya halal. Jadi saya mulai kan untuk untuk mewujudkan iman dan amal soleh pertama kali usaha dakwah. Tapi dakwah ini supaya ada kekuatan perlu mujahadah. Kita ini mesti mau susah payah untuk dakwah ini. Tidak hanya enak-enakan begitu saja nggak bisa. Nanti kalau dakwah dengan enak-enakan, wah gawat semuanya kan. Bisa-bisa dakwah itu setrumnya hilang, ya, setrumnya hilang sehingga jadi gelap juga. Sehingga di mana-mana ada dakwah, tapi susu timbul kemaksiatan. Kenapa semulaikan Allah Ta'ala? Karena tidak didasari mujahadah. Kalau didasari mujahadah, orang itu mau susah payah untuk agama, maka dakwahnya jadi nur semulaikan. Jadi nur. Bercahaya. Maka jamaah-jamaah dikirim kemana-mana sekarang, berita-berita banyak orang, taubat banyak orang, masuk Islam dan sebagainya. Tetapi mujahadah ini harus dibarengi dengan inabah, doa. Dan doa ini syaratnya harus kita ini semulaikan akhlak yang baik dan makanan yang halal. Masya Allah. Ini syarat. Nah, makanannya itu nggak begitu halal, akhlaknya nggak baik, doanya nggak bisa naik ke langit. Maka kita perlu latihan semulaikan. Latihan. Latihannya bagaimana kita tinggalkan sementara kesibukan-kesibukan kita, kita konsentrasi mau belajar. 
belajar perjuangan Rasulullah, perjuangan para sahabat, nah, belajar iman amal soleh, belajar dakwah, belajar doa, belajar mujahadah. Nah ini caranya bagaimana kita siapkan waktu langkah pertama empat bulan, malaikat. Insyaallah malaikat. Empat bulan. Ini empat bulan ini ada rahasianya, malaikat. Kata para ulama empat bulan itu ada rahasianya. Orang itu kalau amal selama empat bulan terus menerus, itu nanti amal itu akan jadi sifat dia, kebiasaan dia. Tapi kalau amal itu belum empat bulan, ini kadang-kadang masih banyak kumatannya ini. Sudah baik tuh kumat lagi, kumat baik, kumat lagi. Tapi kalau sudah empat bulan itu, insya Allah kemungkinan kumatnya itu sudah agak sedikit lah. Ada juga kemungkinan kumatnya itu, ya. tapi sudah agak sedikit. Ya. Maka sunnulaikan Allah Taala ketika Rasulullah SAW telah menaklukkan Mekah, maka beliau mengatakan kepada orang Mekah, saya kasih kesempatan kamu untuk berkumpul orang Islam selama empat bulan. Ini orang-orang kafir itu dikasih kesempatan berkumpul orang Islam selama empat bulan. Nah melainkan Allah SWT Maka dengan berkumpulnya orang-orang Mekah Dengan orang Islam selama 4 bulan itu Ini tahun 8 Hijrah setelah Setelah Fathu Mekah Maka terjadi perubahan luar biasa Ternyata seluruh orang Mekah Akhirnya masuk Islam semua Jadi perkumpulan dengan orang-orang soleh Dalam suasana baik Selama 4 bulan ini akan ada kesan yang khas dalam hati manusia Maka perlu kita ini Yang sudah 40 hari 40 hari ini waktunya 4 bulan Bagaimana mereka nah, Yang sudah 4 bulan 4 bulan lagi Barangkali 4 bulannya yang dulu itu Masih banyak ngantuknya ya, Masih banyak gotangnya nah, Sekarang disempurnakan 4 bulan lagi Empat bulan yang betul-betul sempurna, insya Allah malaikat. Maka yang niat untuk empat bulan, empat puluh hari, silahkan berdiri ke selatan. Takabalallah, jazakumullah, monggo, monggo, monggo. Sing badai medal, kawan wulan, kawan dosa dinten, pelatur hijau meneng, idul sewa, monggo. Sing pun patang puluh dino, saat ini niat kawan wulan. Sing dereng nate sekawan dosa tinten saat niki sekawan dosa tinten. Allah akbar walillahi alhamdulillah. Monggo. Nek kita niki mikir, ya, niki uang amalan agami kanggo kepentingan ni awak edw edw, gak? Ringan lah gak? Kata sini sampean masuk teng sawah sampean ki amba. Lah mbok patang puluh tahun ya siap sawah-sawah dhewe. Ya. Nek sampean kan masuk teng sawah wong ya telung dina wis gak kuat ya. Lah niki urusan agama niki urusane dhewe-dhewe lho, Pak. Mbangun akhirate dhewe-dhewe. Masa sampean patang wulan niku kabotan men. Wong kanggo omahe dhewe-dhewe ya. Itu omai wong omai dewi dewi ni, ya kan? Harga anggu kawin karu itu dari sing kawin ke sampean dewi, ya. sing anggu ni keraton keraton teng suarku ke sampean dewi. Lah kok nyambut gay ini sama wakil ini teng wong tu sumbi pak. Lah kau sana sing metua, kau sendo. Ini urusan ini dewi dewi, kau urusan ini wong kok. Ya. Masa nak sampean mu mangan ni? Lah wong wong sudah mangan aku juga sama mangan ae. Ngoten to. Lah mangan iki urusane dhewe dhewe. Nah. Nah, agama ya urusane dhewe dhewe. Walaupun wong kabeh wis metu 4 bulan nek aku durung ya aku ku ya kudu ndang metu. Ngoten Pak nggih. Dadi ngene ngoten. Urusane dhewe dhewe kok. Nah. Kok njagakne wong. Sinten malih monggo. 
sing badhe saka wulan, saka dosa dinten, pinten dinten mawon, on pinten dinten mawon. Monggo jumeneng. Napa wulan 10 dina, 3 dina, pinten dinten mawon? Ah monggo jumeneng idul, monggo. Tambah masa, sisa masa, monggo. Tambah masa, sisa masa, pinten dinten mawon. 10 dina, 7 dina, 3 dina, monggo jumeneng saya, monggo. Nggih. Allah Setan ini banyak luar biasa nih. Kapan Niku uang niku aja ngamal akhirat Nanti nih pak Setan ini dugi Kualingan urusan-urusan dunia Ini ya Lah wong niku nek pun kelingan urusan donya niku nggih ajeng ngamal akhirat niku ya abot lah. Kados dia tiang niku melampah ngingeti ngarep. Nek wong niku mlaku ngingeti ngarep nggih. Mlaku iso nyak nyak nyak. Tapi nek mlaku kok ngingeti mburi, Pak. Nggih. Nah, niku mungkin mesti nabrak. Gak bakal iso suwe niku mungkin mlaku nek niku. Lah ngarep kita niku akhirat buri kita niki donya. Saman tingali akhirat sampeyan. Kanjeng Nabi seneng kono. Swarga wis dadi. Widodari wis didandani. Telaga Kausar wis mili, gitu. Ora-ora mahsyar wis dadi. Malaikat-malaikat wis nyatet ngamal, gitu. Terus sampai ini langsung melayu teng bundi, eh? Arak melayu neng bundi, gitu. Buat nenten, lama far, tidak ada tempat lari. <laughs> Makanya Ibrahim bin Adham, Rasulullah Taalaanhu, mari kita sehat teng santri ni. Kena ayu, tak melakoni agomo, tapi kan gus syarat, ojo manggon neng bumi ni gus Allah. Ya. Kena ai we gak ngelakoni agomo kena ai. Tapi nganggo syarat, engko nek malaikat Israel teko we aja gelem mati. Kena ai we gak ngelakoni agomo, tapi nganggo syarat nek kelangan swarga ya sing sabar. Kena ai we gak ngelakoni agomo, tapi nganggo syarat nek kowe kuat ngelbun roko. Lah nggih mboten saged lah makane, ya. Es pikiran DW, ni dah. Tersudut ni, Pak. Insyaallah ya. Saat ni kita zaman muda karoh, tiko tiko janjian tenanan. Sok kapan metu tangulan, es. Pokoknya ni orang metu batangulan kita egung tenanan zaman ni. Es petu batangulan, wi. Rotok tenanan ni, Pak. Monggo tiko tiko, tiko tiko, kawan kawan. Ayo, latihan tenanan jadi, monggo. Tiga-tiga sekawan-sekawan janjian. Sok kapan? Nih harap metu tanggulan sok kapan? Awak aja lagi pengen tenanan dulu. Nah, ngerti tak, monggo.